ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ലിങ്കും മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റു ചാപ്റ്ററുകളുടെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ കാണാനാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ശാഖയായി ഉയർന്നു വന്നതിൽ എമർജ് ചെയ്തു വന്നതിൽ ഒരു പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ സ്വാധീനം വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജോൺ മെയ്നാട് കെയിൻസ് അഥവാ ജെ എം കെയിൻസ് അദ്ദേഹത്തെ ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ പുസ്തകമായ ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു ശേഷമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഇത്രമേൽ സ്വാധീനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മാക്രോ സമീപനത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാക്രോ സമീപനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു പേരാണ് കെയ്നീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ കെയ്ൻസ് നൽകുകയുണ്ടായി കെയ്ൻസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പോപ്പുലാരിറ്റി നേടുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാസിക്കൽ ചിന്തകളായിരുന്നു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നത് ആഡം സ്മിത്തിനെ പോലെയുള്ള ജെ ബി സേയെ പോലെയുള്ള ജെ എസ് മില്ലിനെ പോലെയുള്ള ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോയെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ റോബർട്ട് മാൽത്തുസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്താധാരയായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വികലമായ വാദങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഫങ്ഷൻ വിത്ത് മിനിമൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടൽ വളരെ കുറക്കുക മാർക്കറ്റ് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളും മാർക്കറ്റിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടുകൊള്ളുക അത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അവിടെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡിൻ്റെ സാ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ ചിന്താഗതിക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വാദിച്ചിരുന്നു ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യകരങ്ങൾ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ എന്ന ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആളുകളെ അവരുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുക അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഫോഴ്സുകൾ മാർക്കറ്റിനെ അഥവാ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളും അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല കൂടാതെ ക്ലാസിക്കൽ ചിന്താഗതിക്കർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകും നിലവിലെ വേജ് റേറ്റിന് മുഴുവൻ പേർക്കും തൊഴിൽ ലഭിക്കും മുഴുവൻ വിഭവങ്ങളും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കപ്പെടും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി ജെ ബി സേ എന്ന പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ കമ്പോള നിയമം മാർക്കറ്റിൽ ലോ ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ സൃഷ്ടിക്കും നമ്മുടെ ലോജിക്കിന് യോജിക്കാത്ത ഒരു വാദമാണത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പക്ഷെ തിരിച്ചായിരുന്നു ജെ ബി സൈയുടെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഒരിക്കലും അവിടെ അമിതമായ ഉൽപ്പാദനം നടക്കില്ല അമിതമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതാണ് ജെ ബി സൈ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികലമായ സാമ്പത്തിക ചിന്തകളുടെ ഒരു ഫലമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വികലമായ ക്ലാസിക്കൽ ചിന്താഗതികളുടെ ഒരു ഫലമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലുണ്ടായ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്താണ് മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഇറ്റ് വാസ് ദ വേസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ യു എസ് എ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആര് ദൻ സ്പ്രെഡ് ടു ദ അതർ കൺട്രീസ് ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ച ലോകത്തെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും മോശമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ മഹത്തായ സാമ്പത
ഇന്ന് നമ്മൾ സമാനമായൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നൊരു മഹാമാരി ഇന്ന് ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനാവില്ല എങ്കിലും അത് വലിയ തോതിൽ ലോകത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ ബാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മൂലം ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ മൂലം ലോകത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ കുതിച്ചുയർന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ നോക്കാം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അധികമായിട്ട് തൊഴിലില്ലാത്തവരായി മാറി ദാരിദ്ര്യം മൂലം ജനങ്ങൾ പാലായനം ചെയ്തു പട്ടിണി മരണങ്ങൾ സാധാരണമായി അതുകൂടാതെ ലോകത്തെ നിരവധി ഫാക്ടറികൾ അമേരിക്കയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തെ നിരവധി ഫാക്ടറികൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വന്നു അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ആറായിരം ബാങ്കുകൾ അടച്ചു പൂട്ടൽ നേരിട്ടു അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു മുദ്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തകർന്നടിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിരവധി ദുരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ലോകം മാന്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കെയിൻസ് തൻ്റെ പ്രമുഖ പുസ്തകമായ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും അതിൽ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് ലോക പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്തതും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കെയിൻസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തോടു കൂടി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പഠനശാഖക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ലഭിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതാണ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നാൽ എല്ലാ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും എല്ലാ ഉൽപ്പാദന വിഭവങ്ങളും കൈവശം വെക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളായിരിക്കും അവിടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്നാൽ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്നീ രണ്ട് ശക്തികളുടെ കൂട്ടായ ഫലമാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരാം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് ഹൈലൈറ്റ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസമാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന മെക്കാനിസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസമാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്ക് വരാം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവില്ല സോവറിൻ്റി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിനാണ് പരമാധികാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ക്യാപിറ്റലിസത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് ലാഭമാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും എന്നാണ് അതിലെ മറ്റൊരു വസ്തുത ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനമായും നാല് ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം ലാൻഡിന് കിട്ടുന്നൊരു പ്രതിഫലമാണ് റിവാർഡാണ് റെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലേബറിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് വെയ്ജ് ക്യാപിറ്റലിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം മാക്രോ എക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നാല് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അത് ബേസിക് കൺസംഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അഥവാ അടിസ്ഥാന ഉപഭോഗ യൂണിറ്റ് ആണത് രണ്ടാമത്തത് ഫേംസ് അത് ബേസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ സെക്ടർ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് അഥവാ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേസിക് കൺസംഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഉപഭോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രധാനമായും ഉൽപാദകർക്ക് വേണ്ട ഫേമിന് വേണ്ട ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് ഇനി ഫേമിലേക്ക് പോകാം ഫേമ് പ്രധാനമായിട്ടും ബേസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ആവശ്യമുള്ള ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഫേംസ് ആണ് അതിന് പകരമായ
പ്രധാനമായും അതിന് വേണ്ട റൂൾസും മറ്റും ഫോം ചെയ്യുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാലാമത്തെ സെക്ടറ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അടങ്ങിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയും എക്സ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിദേശ വിനിമയം ഇതൊക്